Hi guys, this is Nivita. In the video, let 12th standard physics unit 3 magnetism and magnetic effects of electric current lesson. Motion of charged particle in a uniform magnetic field. So, uniform magnetic field, or charged particle motion is okay, in the same way. In the same way, you cross 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 Either the represent Panda. Nala Navajkongo, Rar or Kabina, the Kapinati cross abdinger than Erko. Sapa even the magnetic field when the inside abdinger than Yabajkongo Kiva. Add the thing over a charged particle at the Kanga plus Q abdinger, either can or mass erko. So either when the end up under the Abdina, Ipo magnetic field elame dirk perpendicular arc. So Adaka perpendicular in the charged particles move agad, Okiva. Adaka perpendicular in the charged particles move agad, Apo and the particle mala and the Charge mela Lorentz force abdinger the act agade Lorentz force act agi other than the straight up over with a circular path la pogu the okiva either than a good the kanga parna or a charged particle a considered paniconga other charge when the q other can or mass m abdinger the other than the end up under the uniform magnetic field when the enter pande with the other can irkakudi or velocity when the v vector such that and the velocity is perpendicular to the magnetic field and the ipo either than the magnetic field. Field in which Kongla straight straight arc are the perpendicular arc in the velocity. Okay, wow. as soon as the particle enters into the field and the particle when the field will enter on order, Lorentz force when the act ago in a perpendicular direction to both magnetic field and the velocity. So Lorentz force in a panobina in the magnetic field, sorry, in the velocity, sorry, perpendicular act ago. That's the charged particles are in a circular orbit. That's okay, a circular orbit. That's why the magnetic field is perpendicular. That's why perpendicular or velocity vector act. Then the velocity vector is the velocity of the charged particle straight direction. What does force do? In the magnetic field, in the velocity is perpendicular act. Okay, wow. in a hypo the use to parangla, either than Lorentz force, either perpendicular than the magnetic field, other cupper in the velocity inger the either perpendicular, if dirkana, either perpendicular than irka. So in the Lorentz force abdinger the magnetic field, the velocity con the perpendicular act ago. As a result, Adanala and the charged particles in ago, circular orbit la pogo. Okay, Ipanama it can a derivation part pakla. Lorentz force on the charged particles is given by basically Lorentz force of form and anana. F vector is equal to q into v vector cross b vector abdi into the varo. Since Lorentz force act on the particle mal act agar nala, the net force on the particle abdi irko abdi into pating naam. So total force. Apa summation na magkuro po la summation i f i is equal to na may the total a summation ang garda na may f i m na irtikla, which is equal to b v q v b abdi into the varo. Ina it it represents magnitude right. Adu ma magnitude a matatang kuri kena na na may directa ande b v Q V B in Podro, a vector notation lamarad in a vector notation under the direction of Kurikar the Kiva, another summation I F I is equal to F M is equal to Q V B Abdinver the other capro. This lower and force act as a centipetal force for the particle to execute circular motion. Actually, circular motion learn the Alea than a man and sola centipetal force Abdin Sola Lama. So upper Yena Pandranga Abdinam centipetal force for the particle the Lorentz force in the centipetal force are. Act panada. Idu kaga abdina circular motion avandhe execute panradu kaga. Apa na maina panu abdina. In the Lorentz force circle adu is equal to centripetal force orda formula nade. Mv square by r adu da centripetal force orda formula. So adu naala Lorentz force is equal to centripetal force ay irka. Ipa na ma vandhe idu ke na ma radius kanda padi keno okay va. So, I will cancel this one. This one is equal to mv divided by qb. So, first half is equal to r. R is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv divided by qb. So, this one is equal to mv then capital T is equal to 2 pi r by v. Normally, velocity is equal to 
என்னன்னு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து இது சர்க்குலர் மோஷன் அப்படிங்கிறனால சர்க்கிள்னு சொல்லும் போது அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் டூ பை ஆராக இருக்கும் அதனால் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டிவைடட் பை டிஆர் இருக்குமா இப்போ நீங்கள் டீ எந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா டீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டிவைடட் பை வி அப்படின்றது வருமா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த டைம் டேக்கன் பை த பார்ட்டிகல் டு ஃபினிஷ் ஒன் கம்ப்ளீட் சர்க்குலர் மோஷன் இஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் பை வி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹியர் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் இந்த இடத்துல ரேடியஸ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த ரேடியஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூவை நான் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரேடியஸில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதுறேன்னா பி டிவைடட் பை க்யூபின்னு எழுதுகிறேன் ஸோ அப்போ இந்த ரேடியஸோட வேல்யூ வந்து பி டிவைடட் பை க்யூபிங்கிறது இதை கொண்டு வந்து இந்த ரேடியஸில் நான் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆரோட வேல்யூ என்னது P divided by QB divided by V பி டிவைடட் பை வின்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பி டிவைடட் பை கியூபிவி அப்படின்றது வந்திருக்குமா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா பீக்கு பதிலாக எம் இன்ட்டு வி தானே மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி தானே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் டூ பை எம் இன்ட்டு வி டிவைடட் பை கியூபிவி அப்படின்னு வருமா விவி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எம் டிவைடட் பை கியூபி அப்படின்றது வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ கேபிட்டல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எம் டிவைடட் பை கியூபி இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த டைம் பீரியடுக்கான ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இதை தான் வந்து சைக்ளோட்ரான் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த டைம் பீரியட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து சின்ன கிளாஸ்லேயே வரும் ஓகே டைம் பீரியட் ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் தான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ என்ன ஆகும் இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறது அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூபி டிவைடட் பை டூ பை எம் அப்படின்னு வருமா அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூபி டிவைடட் பை டூ பை எம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சியிலோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் அப்படிங்கிறத ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கணுன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு எஃபுக்கு பதிலாக கியூபி டிவைடட் பை டூ பை எம் அப்படின்றத போட்டுக்கிறேன் ஓகே இந்த எஃபுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற எஃபுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூஸை நான் போட்டுக்கிட்டேன்னா இங்கே டூ பை டூ பை கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா கியூபி டிவைடட் பை எம் அப்படின்றது மட்டும் வரும் விச் இஸ் தி ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆர் கால் சைக்ளோட்ரான் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் கைரோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது இருக்கு இல்லையா இது வந்து சைக்ளோட்ரான் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க இதை சைக்ளோட்ரான் பீரியட்னு சொன்னாங்க இதை சைக்ளோட்ரான் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து கைரோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா டைம் பீரியட் ஃப்ரீக்வன்சி இது எல்லாமே வந்து சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதாவது சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோனால் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து வெலாசிட்டியோ ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்குலர் பார்த்தே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த டைம் பீரியடில் பார்க்கும்போது எம் பை கியூ அப்படின்றது இருக்கா இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ஓகே ஆக்சுவலி சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோவா ஸோ எம் பை கியூ இந்த இடத்துல கியூ பை எம் அந்த மாதிரி தானே வருது இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா கியூ பை எம் இந்த மாதிரி தானே வருது ஸோ அதனால் இதில் இதில் எல்லாமே பாருங்களேன் உங்களுக்கு டைம் பீரியடில் வெலாசிட்டியே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஃப்ரீக்வன்சிலும் வெலாசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இதுலேயும் வெலாசிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஆறு ரேடியஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஓகேவா முதல்லலாம் நம்ம ரேடியஸை கொண்டு வந்தோம் ஆனால் இங்கே எங்கேயுமே வந்து ரேடியஸே இல்லை இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன்லலாம் ரேடியஸும் இல்லை வெலாசிட்டியும் இல்லை ஓகேவா பட் நாட் வெலாசிட்டி ஆர் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் பார்த்து ஓகே அது அதோட முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் மாதிரி எழுதியாச்சு அந்த டைம் பீரியட் அந்த சுற்றி வரதுக்குரிய டைம் வந்து ரேடியஸையோ லைக் அதோட வெலாசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இஃப் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் இன் த ரீஜன் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சச்சு தட் இட் வெலாசிட்டி இஸ் நாட் பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னா அதாவ
இந்த காம்போனண்ட் வெலாசிட்டி பேரலல் டு த ஃபீல்டாக இருந்ததில் அது என்ன பண்ணோன்னா அன்சேஞ்சடாக இருக்கும் ஒன்றுமே ஆகாதானா அதுக்கப்புறம் அந்த பர்பண்டிகுலர் டு தி ஃபீல்டாக இருக்குல்ல அது வந்து அது மேலே லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு வெலாசிட்டி வெக்டர் நாட் பர்பண்டிகுலர் டு தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்கும்போது அதில் வந்து ரெண்டு காம்போனண்ட்டாக பிரியுது ஒன்று பேரலல் இன்னொன்று பர்பண்டிகுலர் பேரலல் காம்போனண்ட் வந்து அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடைய பேரலாக இருக்கனால ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்சு இந்த பர்பண்டிகுலர் காம்போனண்ட் மேலே லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதனால் அதோட அதோட பார்த்து வந்து உங்களுக்கு சர்க்கிளாக இல்லை அது வந்து ஒரு ஹெலிக்ஸாக இருக்குது ஹெலிக்ஸ் என்னதுன்னா இப்படி இருக்கிறது ஓகேவா யோசிச்சு பாருங்கள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பர்பண்டிகுலராகவும் இருக்கும்போது உங்களுக்கு சர்க் பேரலல் பர்பண்டிகுலர் ரெண்டுமே சேரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெலிக்கல் இதில் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் எப்படி வருது அப்படின்னா ஹெலிக்கல் பாத் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் வென் இட் மூவ்ஸ் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஓகேவா அதில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஹெலிக்கல் பாத்தில் மூவ் ஆகிறது தெரியுது இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இப்படி 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 வருதா அந்த லைட் லைட்டை டாட் மாதிரி காட்டியிருக்காங்கல்ல இது வந்து என்னென்னா இன்சைட் த பார்ட்டிக்கல் டிடெக்டர் கால் க்ளவுட் சேம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கல் டிடெக்டர் இருக்குது என்னென்ன பார்ட்டிக்கல்லாம் அதில் இருக்குன்றத டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதில் த பார்த் இஸ் மேட் விசிபிள் பை த கண்டன்சேஷன் ஆஃப் அது எந்த வழியாக போகுது அந்த பார்ட்டிக்கல் எந்த வழியாக போகுது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டன்சேஷன் ஆஃப் வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் மூலயமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஹெலிக்கல் பாத் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இன்சைட் தி க்ளவுட் சேம்பர் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஓகேவா அதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது வெலாசிட்டி பர்பண்டிகுலர் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெலாசிட்டி இஸ் நாட் பர்பண்டிகுலர் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் சர்க்குலராக இருக்கும் இஸ் நாட் பர்பண்டிகுலராக இருந்தால் ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரியும் பேரல் காம்பனண்ட் பர்பண்டிகுலர் காம்பனண்ட் பேரல் காம்பனண்ட்டு எந்த விதமான சேஞ்சுமே இருக்காது பர்பண்டிகுலர் காம்பனண்ட்டான ஒரு ஹெலிக்கல் இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப